yaitu Anda menghidupkan malam-malam terakhir di 10 terakhir di bulan Ramadan dengan peribadatan khususnya salat. Kata Aisyah radhiyallahu bahwa Sayyidina Nabi Muhammad SAW ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aykadu ahlahu. Beliau mengencangkan ikat pinggang yang maksudnya beliau i'tikaf tidak mendatangi istrinya. Beliau hidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membangunkan keluarganya juga untuk menghidupkan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala allahu ta'ala fil qur'anil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نص واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هدرين جماعة جماعة رحمكم الله الحمد لله سجل بجد شكر مريلا كتاب ترك عن كبار الله سبحانه وتعالى Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan. Karena insyaallah beberapa hari lagi kita akan menjumpainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita hingga kita bisa menjumpainya dan memaksimalkan ibadah pada bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ramadhan syahrun mubarak telah datang kepada kalian bulan ramadhan bulan yang diberkahi Jamaah Jumat rahimakumullah dalam syariat Islam kita mengenal istilah tabarruk mencari berkah ngalap berkah dan kita meyakini bahwasanya al mutabarik yang maha memberikan berkah Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Berkah kata Syekh Luthaymin Diambil dari kata bahasa Arab Birkah yang bermakna kolam Dan sifat air yang ada pada kolam adalah Banyak dan berkesinambungan Makanya para ulama menafsirkan Makna keberkahan adalah Al-khairul kathir wa jawamuhu Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan Berkaitan dengan bab tabarruk yaitu mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi beberapa bab atau Allah Subhanahu wa taala memberkahi apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan 
bisa waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu, amal-amal tertentu, dan benda-benda tertentu. Maka kita sebagai seorang muslim boleh bertabarruk mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, tempat tersebut, orang tersebut, amal tersebut dan juga benda tersebut. Tetapi harus memenuhi persyaratan. Praktek tabarruknya harus memenuhi persyaratan agar kemudian dia lurus, agar kemudian dia betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang membahas salah satu di antaranya adalah waktu yang diberkahi. Para ulama menyebutkan bahwasanya persyaratan yang harus terpenuhi pada praktek tabarruk itu ada dua. Yang pertama adalah adanya jalil. Entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa tempat ini, waktu ini, orang ini, benda ini dan kemudian amal ini diberkahi. Harus berlandaskan dalil. Entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bulan Ramadan dia telah memenuhi persyaratan itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrur Ramadan syahrun mubarak." Atau "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan bulan yang diberkahi. Persyaratan pertama untuk semua kita melakukan tabarruk, mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tertentu, khususnya bulan Ramadan telah terpenuhi. Tinggal syarat yang kedua. Yaitu amal yang kita lakukan harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Amal yang kita lakukan di waktu yang diberkahi tersebut, bahasan kita adalah bulan Ramadan, harus seperti yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan. Tidak perlu kemudian kita berkreasi dengan amal-amal tertentu. Beliau sallallahu alaihi wasallam panutan kita, manusia terbaik Orang paling bertakwa kata beliau sallallahu alaihi wasallam atqaukum billahi ana orang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah saya Maka berikut ini beberapa amalan yang insyaallah semua kita bisa maksimalkan ketika nanti masuk bulan Ramadan persyaratan pertama dan kedua insyaallah bisa kita penuhi hingga tabarruk kita Mencarinya kita akan berkah Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak dan berkesinambungan terpenuhi yang pertama, tentunya puasa itu sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man sama Ramadhan imanan wahtisaban, ghufiralahu ma taqaddama min dhambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan keimanan, yakin kewajiban ini dari Allah, wahtisaban ada pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufiralahu ma taqaddama min dhambi, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya." Dan subhanallah jamaah sekalian hamkumullah puasa ini secara umum wabil khusus puasa Ramadan adalah salah satu amal karena tentunya ada amal-amal yang lain salah satu amal yang pahalanya tak terkira selain pahala kesabaran Kata Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam kullu amal ibni adam yudha'af al hasanatu bi ashri amthalihha ila sab'i mi'ati di'fin قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به إلى آخر الحديث. كتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم: "سموا أمال أنك آدم إتو أكن ليلبط جندكن بحالانه. بيسا سامبي سبعلو بكان سامبي تجوراتو سكالي ليلبط. كتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم: "الله سبحانه وتعالى برفيرمان كجوالي بواسا. ماكا بواسا إتو أنتكو ودن أكولاه يان أكن مبالاسنيا." Kata para ulama, di sini menunjukkan satu jalil, hanya Allah yang tahu berapa kali lipat Allah akan gandakan pahala seseorang. Bahkan kata Imam Ibn Uyaynah, sangat mungkin. Pahala puasalah yang menyelamatkan seseorang ketika nanti dikisah di hari kiamat. Ketika dia membawa pahala dari semua amal, kemudian dia harus bayar ke orang-orang yang pernah dia zalimi. 
Orang ini pernah dia pukul, orang ini pernah dia caci maki, orang ini pernah dia tuduh berzina, orang ini pernah dia ambil duitnya, orang ini pernah, orang ini pernah. Banyak orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Di kisah, maka semua kebaikan dia harus dia transfer. Ke orang-orang yang terzalimi tersebut, atau orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut. Kata Imam Ibn Yayna, pahala puasa sangat mungkin menyelamatkan hamba ini. Karena hanya Allah yang tahu berapa kali lipat. Allah menggandakan pahala seorang hingga dengannya dia selamat dari tercebur ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amal yang bisa kita maksimalkan ketika nanti puasa insyaallah tentunya puasa itu sendiri. Dan jangan cuma kemudian puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga dan juga kemudian hasrat seksual. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hendaknya matamu juga berpuasa, lisanmu juga berpuasa. Telingamu juga berpuasa. Jamaah Jum'ah rahimahumullah. Kemudian yang kedua, salat tarawih. Betul, anda tidak salat tarawih pun, anda tidak berdosa. Tapi ini datangnya setahun sekali. Kita bisa maksimalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, Man qawma ramadhana imanan wahtisaban, wafirallahu ma taqaddama min dhambih. Barang siapa yang menegakkan malam bulan Ramadhan, Tentunya dengan amalan yang umum ya. Tapi kalau kemudian maknanya kita kerucutkan koma di sini betul-betul salat. Dan ketika Nabi Muhammad berikan embel-embel Ramadan berarti salat yang spesifik datangnya di bulan itu, salat tarawih. Dengan keimanan dan ihtisab mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. Tentunya dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa yang besar tidak bisa dihapus dengan hanya berpuasa. Dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dengan anda hanya salat tarawih. Dosa-dosa besar harus dengan pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, makan sahur. Jangan tidak makan sahur. Kata Nabi Muhammad SAW, Tasaharu fa'inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di waktu sahur, waktu sahur adalah beberapa saat sebelum fajar menyingsing. Makan sahurlah kalian, karena di waktu sahur ada keberkahan. Sudahlah bulannya bulan yang diberkahi, kemudian spesifik waktu sahur pun diberkahi. Makanya jamaah sekarang alhamdulillah, sesedikit apapun kemudian kita makan sahur, asal kita makan sahur. Satu, dua suap. Satu, dua, tiga biji kurma. Satu, dua teguk air. Insya Allah karena keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kuat anda menjalankan puasa. Jangan tidak makan sahur. Kemudian yang berikutnya. Yang keempat dan juga kelima. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya. Waktu yang paling utama untuk semua kita bangkan sahur setengah jam terakhir. Okey lah satu jam terakhir lah sebelum adzan berkumandang. Karena betul waktu sahur anda boleh makan sahur sejak kemudian tengah malam yang ini sudah bergeser setelah jam dua belas anda sudah boleh makan sahur. Tapi kita ingin mencari waktu yang paling utama. Kata Nabi Muhammad kira-kira seorang membaca Al Quran kurang lebih lima puluh ayat setengah jam. Berdasarkan pertanyaan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW, Wahai Rasul, waktu yang paling utama untuk makan sahur itu seperti apa? Kurang lebih ketika seorang membaca Al Quran kurang lebih lima puluh ayat setengah jam dan kemudian menyegerakan berbuka. Mungkin sebagian kita sedang di jalan, sebagian kita masih ada pekerjaan, tapi begitu masuk waniat matahari tenggelam dan ditandai dengan adzan berkumandang. Segeralah berbuka, jangan nanti nanti. Banyak kita, insya Allah, ketika adzan berkumandang kita undur sampai isya pun masih kuat kita. Ya, untuk tidak makan, untuk tidak minum kita undur sampai lebih malam lagi pun kuat kita, insya Allah. Tapi no, ketika adzan berkumandang segerakanlah berbuka. Kata Nabi Muhammad SAW, لا يزال الناس بخير ما أخر السحور وعجل الفيت. Masih saja manusia keadaan mereka 
Dalam kebaikan, semua kita jika ingin keadaan kita selalu baik, kondisi kita selalu baik, kaum muslimin selalu baik, praktekkan dua hal ini. Kata Nabi Muhammad, masih saja manusia dalam kondisi yang baik selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian berikutnya, berbukalah dengan rutob. Dan tentunya tidak ada, yakni pesanan dari para pedagang kurma tidak ada. Berbukalah dengan nurutul kurma basah. Karena berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad ketika berbuka beliau berbuka dengan nurutul kurma basah. Dan produk ini sudah mudah kita jumpai sejak beberapa tahun terakhir. Anda bisa memilikinya. Jika tidak ada, baru kemudian tamar kurma kering. Jika tidak ada, baru kemudian cuma dengan air. Air pun tidak ada, maka Anda harus berbuka dengan niat. Ini bisa kita maksimalkan. Bayangkan, sudahlah kurmanya lezat, rutopnya lezat, nikmat, dahaga kemudian kita hilang. Tapi di saat yang sama kita dapat pahala dan keberkahan. Kenapa? Karena nyontoh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekali rahimakumullah untuk contoh yang lain simpel ya. Seperti mandi, mandi besar. Ketika terpenuhi untuk Anda rukunnya, Anda niat dan kemudian semua anggota tubuh Anda basah, sah mandi besar Anda. Tapi subhanallah ketika seorang melakukan mandinya itu sesuai dengan urutan yang Nabi Muhammad ajarkan, mandi dia tapi dapat pahala coba. Mandi doa, membasahi tubuh tapi tata cara yang dia lakukan sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan, mandi doang. Ya Allah, perkara yang sangat ringan, tinggal guyur. Kurang ringan apa amal dalam Islam ini, subhanallah. Maka berbukalah dengan rutub. Jika tidak ada, baru kemudian dengan kurma. Yang berikutnya, berdoalah selama Anda berpuasa, khususnya ketika Anda berbuka. Ini adalah amal yang bisa kita maksimalkan ketika nanti semua kita berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak tertolak doanya. Artinya apa? Mustajab. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya adalah "As-sha'imu hatta yuftir." Di riwayat yang lain, "As-sha'imu hina yuftir." Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, berarti seharian. Di hadis yang lain, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan. Dari kenikmatan kehidupan dunia ini, dari kebaikan semua kehidupan dunia ini dan apalagi akhirat minta kepada Allah Subhanahu wa taala kelancaran rezeki, kemurahan rezeki, kemudahan jodoh, kelancaran usaha, keharmonisan rumah tangga. Anak-anak yang saleh dapat teman-teman yang baik, dapat komunitas yang baik. Doa terus, jangan pernah remehkan doa ini. Ia ada perkara yang luar biasa dahsyat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, doa mukhul ibadah. Walaupun hadisnya lemah tentunya. Kata Nabi Muhammad SAW, doa itu adalah inti sari ibadah. Karena anda betul-betul menghamba, anda betul-betul meminta. Anda betul-betul mengatakan diri anda sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak ada apa-apanya, ya Allah. Pakaian ini, makanan ini, pasangan ini, anak ini, semua nikmat ini karena mu, ya Allah. Doa. Walaupun tentunya di hadapan kita hidangan begitu lezat banyak, sempatkan. Karena tidak Allah tolak dakwah orang yang berpuasa ketika sampai dia berbuka. Atau ketika dia berbuka. Berikutnya. Memperbanyak sedekah. Dan Nabi Muhammad melakukannya lebih daripada hari biasanya. Dan di antara praktek sedekah yang paling mudah. Membukakan orang berpuasa. Banyak masjid. Banyak musallah. Banyak yayasan Islam. Mereka membuka layanan ini. Termasuk di antaranya masjid Al-Faruq. Saya tahu. Ikut. Enggak perlu nunggu kaya untuk bersedekah, enggak. Anda mampunya sedikit, monggo. Karena Nabi Muhammad SAW ketika mencontohkan, memotivasi kita kaum muslimin untuk bersedekah, beliau mencontohkan dengan sebiji kurma. 
Kata Nabi Muhammad SAW, لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا قبله الله سبحانه وتعالى بيمينه ثم ينميها إلى آخر الحديث. Tidaklah salah seorang diantarkan bersedekah dengan sebiji kurma. Kurma ajwa itu mahal, sekilo. Kurma ajwa sebiji, murah. Tapi yang jual nggak ada. Cuman yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya, contoh yang Nabi buat itu bukti bahwasanya beliau ingin menunjukkan semua kita mampu melakukannya. Pak, saya ingin ikut membukakan orang berpuasa, mungkin satu paket aja Pak. Untuk satu orang, untuk lima orang, untuk sepuluh orang. Terus serah. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min gairi ayyang kusa min, uj- min ajri syai'. Atau kama kala SAW. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa? Mungkin anda orangnya. Dengan kemampuan kita masing-masing, sedekah itu tidak ada batasannya. Maka baginya pahala sama seperti orang yang melakukan puasa tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Masing-masing dapat full. Belum lagi kalau kita pakai hadis Nabi Muhammad yang umum. Kata beliau SAW, Ya ma'asyaran nas, afsyus syalam, wa sallu alaham, wa at'imu ta'am, wa sallu billayli wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai segenap manusia. Sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim dan berikanlah makanan. Bersedekah paling mudah itu ngasih orang makan. Bahkan di antara yang mungkin lebih spesifik, lebih mudah lagi adalah makannya Anda bareng teman. Anda makan, dia makan. Anda kira ringan praktek mentraktir teman itu. Oh, pahalanya besar. Tapi di saat yang sama Anda pun merasakan nikmatnya makanan tersebut. Kata Nabi Muhammad, Hei segenap manusia, sebarkanlah salam. Sambunglah tali silaturahim. Berikanlah makanan. Dan sekarang kita sedang akan memasuki bulan yang penuh berkah. Anda memberikan makanannya, Anda khususkan untuk orang yang berbuka. Oh, subhanallah pahalanya. Apa pahalanya dari sabda Nabi Muhammad yang tadi? Ya, wahai segenap manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makan dan salatlah ketika orang lain sedang tidur, kalian masuk surga Allah dengan keselamatan. Surga coba, kalau tadi kan pahalanya puasa. Surga Allah subhanahu wa ta'ala menanti. Dan tentunya hadith-hadith yang lain berkaitan dengan keutamaan sedekah. Dan camkan hadith berikut ini. Untuk siapapun di antara kita yang masih ragu-ragu mengeluarkan hartanya. Kata beliau, min ma. Tanamkan itu di benak anda semuanya. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Enggak. Betul kata Imam Nawawi, hakikat yang kita miliki berkurang. Tapi sebenarnya tidak. Anda sedang nabung pahala. Bahkan di alam barzakh pun anda akan langsung mendapatkan manfaatnya. Belum lagi padang masyar. Belum lagi nanti di hari kiamat ketika masuk surga. Keutamaan demi keutamaan. Makanya Nabi Muhammad melakukannya lebih daripada hari-hari biasa ketika berderma. Di bulan Ramadan. Berikutnya. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, ini bulan Al-Quran. Jika kita di hari-hari biasa, Alhamdulillah misalnya, sebulan bisa khatam satu juz hari-hari biasa. Ramadan harus lebih daripada itu. Jika Ramadan lalu Anda bisa khatamkan dua atau tiga kali. Tahun ini maksimalkan. Anda yang tahu kapan yang paling tepat untuk Anda membacanya. Yang paling mudah untuk Anda waktunya monggo. Tapi maksimalkan. Ini bukan hari biasa. Ini bulan bukan bulan biasa. Bulan yang penuh berkah. Amal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Kata Nabi Muhammad SAW, man qara harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang saya membaca satu huruf dari Al-Qur'an untuknya dari satu huruf tersebut 10 pahala, eh satu pahala. Dan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan kalau anda sehari dapat satu juz, tak terhitung hurufnya. 
Maksimalkan jamaah sekarang Alhamdulillah Ini bulan Al-Quran Maka maksimalkan satu ibadah ini Yaitu membaca Al-Quran Ketika nanti bulannya datang Apakah nunggu harus termaudun dulu baru baca Al-Quran? No. Latihannya sekarang Kadang kata para ulama Rajab itu bulan menanam Syaban itu bulan menyiram Ramadan itu panen Latihannya memang harusnya dari Rajab Anda sudah timing waktu yang ba- yang tepat baca Qurannya. Di bulan Syaban Anda makin ketat mengatur waktunya. Ramadan Anda hajar semua. Wallahu a'lam bisa aku la qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa lil mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi la ilaha illa Allah hadana Allah. Was salatu was salam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tamamma karima al-akhla wa hada al-nasa ila siratin mustaqim sirata al-lazina an'am allahu alaihim min al-nabiyyin wa siddiqin wa shuhadai wa salihin wa hasuna ula'iqa rafiqa hadirin jamaah jum'ah rahimahkumullah Jika dari salah satu poin yang ulun sampaikan tadi adalah salat tarawih, maka berikut ini adalah lebih spesifik. Yaitu Anda menghidupkan malam-malam terakhir di 10 terakhir di bulan Ramadan dengan peribadatan khususnya salat. Kata Aisyah radhiyallahu bahwa sayyidina Nabi Muhammad SAW, ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aykadhu ahlahu. Beliau mengencangkan ikat pinggang yang maksudnya beliau etikaf tidak mendatangi istrinya. Beliau hidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau membangunkan keluarganya juga untuk menghidupkan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik peribadatan di malam tersebut daripada seribu bulan. 83 tahun, sekian bulan, sekian hari. Mungkin umur kita enggak sampai 80. Standar rata-rata umur kita, umat Nabi Muhammad kata beliau, 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melampaui angka tersebut. Dan satu malam itu, Anda beribadah di malam itu, lebih baik dari peribadatan 83 tahun. Coba. Terserah anda ingin menggunakan doping apapun monggo. Tentunya asal halal. Hingga anda kemudian kuat untuk beribadah khususnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Khususnya lagi di malam-malam ganjilnya. Anda dapatkan malam tersebut keutamaan untuk anda. Satu amal. Satu amal dalam satu malam lebih baik daripada amal. Seribu bulan. 83 tahun. Subhanallah. Dan yang terakhir adalah tentunya umrah. Kata Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Riwayat yang lain, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan setara pahalanya dengan satu kali haji. Di riwayat yang lain, umrah di bulan Ramadan setara dengan berhaji satu kali bersama aku. Maka jamaah maksimalkan. Sebagian di antaranya kalau bisa kita latih sekarang, beberapa hari terakhir ini, maka latihlah. Hingga kemudian nanti ketika masuk bulan Ramadan kita siap untuk melakukan semua amal tersebut. Kita bisa maksimalkan untuk mendulang pahala di bulan yang luar biasa baik tersebut. Karena di antara makna di belenggunya syaitan, betul-betul mudah kita menjalankan ketaatan, susah untuk syaitan mengganggu kita orang-orang yang beriman, khususnya yang menjaga betul-betul puasanya, kata Imam Al-Qurtubi. Syaitan susah untuk mengganggu orang yang berpuasa, kata beliau, itu orang-orang yang menjaga puasanya. Karena ketika syaitan dibelenggu, tetap keburukan ada kan? Karena sebab-sebab yang lain, katakanlah syaitan semua dibelenggu, tapi kita dapatkan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu banyak keburukan, kata beliau, banyak keburukan yang lain selain syaitan. Al-Nufus Al-Khabifah, Al-Adat Al-Qabihah, Asyayatin al-insaniyah. Kata beliau ada tiga sebab yang lain. Kenapa ketika Ramadan kata Nabi Muhammad syaitan dibelenggu. Kok tetap ada keburukan? Kata beliau ada sebab-sebab yang lain. Keburukan kenapa tetap ada? Satu. 
hati-hati dan jiwa-jiwa yang memang keji, jiwa-jiwa yang rusak. Dua, kebiasaan-kebiasaan yang buruk sebelum Ramadan memang sering mengumpat, sebelum Ramadan memang sering ber- berkata jorok, sebelum Ramadan memang sering menggibah, ketika Ramadan enggak berubah dia. Wa syaitin insaniyah dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Teman-teman yang buruk, komunitas yang buruk, grup WhatsApp yang buruk, Ramadan tetap buruk dia. Maka jamaah sekalian rahimakumullah Jangan sampai kemudian kemuliaan bulan Ramadan Kesempatan untuk kita semuanya memaksimalkan amal Hancur dengan hal-hal di luar syaitan Kalau kita katakan secara harfiah Betul-betul semua syaitan terbelenggu Dirantai Gak bisa ngapa-ngapain Tapi ingat tiga hal ini Banyak sebab-sebab yang lain yang membuat Tetap na'udzubillah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa, ini yang bisa Allah sampaikan Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang hingga kemudian kita bisa menjumpai kembali Ramadan tahun ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala lunakan hati kita, mudahkan untuk kita untuk menjalankan semua ketentuan, semua amalan yang kita bahas pada Jumat kali ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Allah maksimna lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجاء ثأرنا على من ظلم يا رحم الرحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا رحم الرحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين